സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതൊരു ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് പഠന ക്യാമ്പിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമാണ് ഇതിന് ഒരു തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലം ഒരു കോളേജിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് കോളേജായാലും സ്കൂളായാലും എവിടെയായാലും നമുക്ക് ഭക്ഷണം അത്യാവശ്യമാണല്ലോ സോ നമ്മളെല്ലാവരും ഫുഡ് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സർവ്വസാധാരണമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറാണ് സോ ഇതിന് ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയ അപകടത്തിൻ്റെ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വല്ലതും സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തേലും കാരണവശാൽ ഇതിനൊരു ഫയർ ആ റബ്ബർ ഓസിൻ്റെ അഗ്രഭാഗത്ത് സംഭവിച്ചാൽ ആദ്യം റബ്ബർ ഓസ് വലിച്ചെടുത്ത് കളയണം അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു കാലി ബക്കറ്റ് ഒരു കാലി ബക്കറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കാലി ബക്കറ്റ് ഉണ്ടായാൽ അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഇത് വളരെ ഈസിയിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഫയറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും ഇതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇതാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഭയം ഉണ്ടാവരുത് പേടിച്ച് നിലവിളിച്ച് ഓടുകയല്ല വേണ്ടത് വളരെ ആത്മധൈര്യം വീണ്ടെടുത്ത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ കിച്ചൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഫയറിങ്ങിന് ഒരുപാട് ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ വീടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെയിൻറിങ്ങിന് ഉപയോഗി ഉപയോഗിച്ച ഒരു കാലി ബക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുകൾ ഭാഗത്തൂടെ അത് പ്രസിദ്ധി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഫയറിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാം അതല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ബക്കറ്റ് നമ്മളെ കയ്യിൽ കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ആ തീനെ നമുക്ക് കണക്കാം വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കണ്ടോ ഇത്ര വളരെ സ്പീഡിൽ ഫയർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ വിരൽ കൊണ്ട് ഇതിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള റിങ്ങിന് അകത്ത് കൂടെ നമ്മുടെ കൈ കടത്തി വെക്കണം എന്നാൽ പുറത്തുകൂടെ വരാൻ പാടില്ല കാരണം ഫയർ ഒരിക്കലും നിപ്പിളിൻ്റെ ഭാഗത്തല്ല നിപ്പിളിൻ്റെ അവിടെ നിന്നൊരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വിട്ടിട്ടാണ് ഫയർ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈ റിങ്ങിന് പുറത്തുകൂടെ കടത്തി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മുടെ ഫയർ നമ്മളെ കൈയിനെ പരോക്ഷമായിട്ട് ബാധിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വളരെ ആത്മധൈര്യം സംഭവിച്ച് സാവധാനം നമ്മുടെ കൈ ആ റിങ്ങിന് അകത്തുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ റിങ്ങിന് അകത്തുകൂടെ നമ്മൾ വിരലുകൊണ്ട് നിപ്പിളിൻ്റെ അഗ്രഭാഗത്ത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്താൽ ഗ്യാസ് ചെക്കാവും ഒരിക്കലും ഫയർ പിന്നെ സംഭവിക്കില്ല ഒരിക്കലും ഫയർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഭാഗത്തല്ല ഇനി നമ്മൾ ഒരു ടെസ്റ്റിങ് ഇതുപോലുള്ള ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും ഒട്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യാത്ത ഡ്രസ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതിനൊന്നും നിൽക്കേണ്ട ലഭ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആന്തലാവും അതോടുകൂടി എല്ലാം തീരും പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് എല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ആത്മധൈര്യം വീണ്ടെടുത്ത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വിരലുകൊണ്ട് ആ റിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് ഭാഗത്ത് കൂടെ നിപ്പിളിൻ്റെ അഗ്രഭാഗത്ത് വിരലുകൊണ്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്താൽ ഗ്യാസ് ചെക്കാവും ഫയർ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ലാംഗ്വേജ് ഉറുദു ആണ് അതറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ വിവർത്തനം ചെയ്തതാണ് സോ നിങ്ങൾ